Oui, bonjour les amis. Bon, ben voilà, on est en attente euh, le long du port. Bon, évidemment, il n'y a pas le feu puisque nous, on prendra le, on va prendre le bateau euh, à 14 h Enfin, si tout se passe bien, on prendra le bateau à 14 h Et donc, euh, je vous ferai voir ce qu'il en est. On a été averti hier à 11 h et demie qu'on avait un bateau aujourd'hui, 14 h donc vous comprendrez bien que je n'ai pas perdu de temps. J'ai chaussé mes chaussures, de mes bottes de cette lieu et puis on est arrivé. Voilà, allez on se revoit tout à l'heure. Voilà, bon on attend. Voilà, la file d'attente en attente du bateau qui arrivera un jour. Donc euh, voilà, les bateaux arrivent. Il y a pas mal de bateaux sur le port. Mais, 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 nous, il est 14h. On devrait, il est même 14h10. On devrait normalement partir, mais pour le moment, tout le monde est assis, personne ne monte, tranquillos ce maxou, voilà, ou comment partir avec deux bonnes heures de retard minimum à mon avis. Voilà, allez, ciao ciao, à bientôt. Nous avons des, un bateau, soi-disant, avec l'accord de l'ambassade de France. Et la plupart des véhicules, c'est des véhicules espagnols. Là, je vois du polonais, mais enfin beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espagnols. Pas de camping-car. Euh, et euh, bah, quatre camping-cars. Voilà. Bravo, c'est super. Bien. Et bien maintenant, il est 15h05. Euh, on est dans le bateau bien sûr, mais on attend le départ et si on part avant 16h, chapeau. Allez, à plus, on se reprend. Voilà, il est donc euh, maintenant 17h. Nous sommes toujours en attente du départ. Le moteur tourne, mais à 3 heures de retard et on est toujours à quai. Bravissimo. Bien. Voilà. On s'en va. Ça y est. 17h10. Le bateau a enfin pris la mer. Et revoilà l'Europe. Pas le tard pour commencer. Les côtes espagnoles ensuite. Salut les amis. Bon et eh bien voilà. On est à notre deuxième jour de voyage sur l'Espagne. Nous sommes à environ 100 km de Valladolid. Euh, ça n'a pas trop mal roulé. Alors hier, par contre, on a eu deux bouchons euh, super emmerdants. Un à environ à 50 km de Séville, où on a dû perdre une bonne demi-heure, trois quarts d'heure. Et un à Séville, où on a perdu plus d'une heure. Une heure, entre une heure et une heure et quart, facile. Euh, et alors là, à ce sujet-là, les Sévillans sont pas super sympas. Hein, parce que quand vous devez changer de fil... Il n'y a personne qui veut vous laisser passer, hein, parce que pour gagner le quart d'un huitième de seconde, eh ben, il serait prêt à vous foutre en l'air. Hein. Enfin bon, c'est comme ça, la bêtise humaine, on ne peut rien refaire. Hein. Bon, en attendant, aujourd'hui, ça roule pas mal, il fait nettement moins chaud, parce que hier on a crevé de chaud. Euh, on est monté à plus de 40 dans le camping-car en roulant, je précise, en roulant, tout carreau ouvert et tout. Il faisait une chaleur à crever. D'ailleurs, quand on sortait, 
ça me rappelait un petit peu les chaleurs qu'on avait eues à Takat, euh, il y a de ça euh, trois semaines, un mois environ. C'est-à-dire qu'on prenait vraiment un coup de chaud, on avait l'impression de rentrer dans un four. Et même si on mettait la main dehors, dans le camping-car, du camping-car, c'était de l'air chaud. On avait l'impression d'avoir un chauffage à air pulsé qui nous envoyait de, de l'air chaud. Bon, c'était assez génial. Par contre, on a récupéré des mouches. Bien. Ben voilà, bon, pour le moment, ben, ça se passe pas trop mal. Donc, euh, après la petite sieste habituelle du début d'après-midi, eh ben, je reprends la route et on verra bien où on se trouve ce soir. Allez, ciao les amis, à bientôt. Bien, salut les amis. Bon, ben voilà, on est enfin arrivé. Alors, on est arrivé en fait hier en début d'après-midi. Et on est arrivé en France euh, samedi soir, euh, je pense, aux alentours de 20h, quelque chose comme ça. Alors, quelques kilomètres avant la frontière française, environ 10-15 kilomètres avant, on a pris une allochée, quelque chose de terrible. Vraiment, ça, ça tombait bien, bien, bien. Enfin, bon, là, on est dans les Pyrénées, on ne peut pas se plaindre. Hein. On sait tout, on est passé, on s'est arrêté à Bidar et on a dormi sur Bidar. Le lendemain matin, on reprend la route et refait le meuleux. On a repris une super allochée et là, pendant facilement euh, plus de 100 bornes et ça tombait vraiment très 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 fort. Hein. Bon, bah c'est tout, hein, euh, il faut se réacclimater, hein. c'est la France Qu'est-ce que vous voulez, je vous lis Même <rire> dans le midi ou dans le sud-ouest, il pleut. Tant mieux. Dans le Maroc, euh, il voudrait bien avoir de la pluie. Il y a deux ans que je n'ai pas bu d'eau. Alors bon, c'est tout. Euh, on a roulé tranquille, mais on est arrivé. Et là, on est arrivé euh, chez le fiston à Albi. Tranquille. Et on repart chez nous jeudi pour arriver vendredi, bien sûr, parce que je remonte pas... Euh, euh, directement en une seule fois, hein. c'est bon, moi, vous savez, cool, cool, voilà. Et enfin, bah, on va dire, euh, l'aventure est finie, parce que bon, bah, maintenant, euh, on, on rentre dans la famille, tranquille, quoi. Hein. Allez, bah, je vous retrouve dans d'autres vidéos, et n'oubliez pas, si cette chaîne vous intéresse, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche à côté pour recevoir toutes les notifications de nouvelles vidéos, puis soyons fous, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao ciao les amis, à bientôt.